Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСО в студии Адина Смогулова, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. Проверка на прочность. Первый заместитель главы Алматинской области проинспектировал ряд строящихся объектов. На одной волне в Талды Кургане появился крытый бассейн для студентов. Заработать легко. Государственная программа приходит на помощь предпринимателям. Сегодня первый заместитель Акима Алматинской области Лизат Турлашев провел рейд по строительным объектам из Кельдинского района и моногорода Текили, где в ходе инспектирования ознакомился с качеством проведения строительства многоквартирных домов и газификации региона. Также указал на недостатки и сделал ряд замечаний ответственным лицам на этих объектах. Первым делом Лязат Турлашев посетил строительство в Вискельдинском районе 60-квартирного дома общей площадью 3,5 тысячи квадратов. Строительство объекта было начато в апреле текущего года. На данный момент проводит закладка кирпичных блоков, электромонтажной и сантехнические работы. В общей сложности на объекте задействовано около 10 субподрядных организаций. Также первый заместитель руководителя региона ознакомился с текущим строительством нового отопительного комплекса на газомазутном топливе. Работы здесь начались в октябре 2020 года. Завершение планируется в октябре этого года. На сегодня в районном центре 212 домов уже протянуты газовые коммуникации. 12 из них полностью подключены и ждут запуска центрального газоснабжения. Все, подключили газу? А? Норм... Нормально? Все нормально, все хорошо. Сколько? Почем обошлось вам подключение? Подключение почем обошлось? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, сумма? Ну, 300 с чем-то и это, ну, за работу вся. Ну, 600 с чем-то рублей. Сколько? 600 с чем-то. 600 с чем-то. 600 с чем-то. 600 с чем-то. Значит, печку за... вы... Это вы за все заплатили? Да, за все, за все полностью. И печка, все, да, 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 подключение, все, да, работа. Все, все Под... работа. Короче, зажгли, 600 с чем-то заплатили. Да, вот да. Сколько? Газ уже в резку сделали. Сейчас просто идет сдача документации, и после этого уже будет пуск газа. Строительство многоквартирных домов ведется и в городе Текели. Две компании активно заняты в возведении двух квартирных домов. Ознакомившись со строительным объектом, в котором работы ведутся подрядчиками товарищества ШМР, первый заместитель Аким Алматинской области отметил хорошие темпы работы и рациональное использование рабочей силы. Тем не менее, ознакомившись с работой другой компании «Монолит», увидел недочеты в их работе, на что и указал, дав конкретные задания по наращиванию темпов работы и своевременной сдачи объектов. Жандос Назарбаев, Расулан Шенкенджи, телеканал ЖТСУ. В Талдыкургане появился открытый бассейн для студентов. Он расположился на территории Житесуского университета имени Иляса Жансугурова, заняв площадь более трех с половиной тысяч квадратных метров. Теперь вся студенческая молодежь сможет с пользой для здоровья проводить здесь свое свободное время. Подробнее в нашем следующем материале. В этом году у студентов Житесуского университета двойная радость. Не успели еще вузовцы заселиться в новое комфортабельное общежитие, как теперь у них появилась возможность заниматься плаванием под крышей родного Альма-Матер. Крытый бассейн с четырьмя плавательными дорожками можно с уверенностью назвать полноценным физкультурно-оздоровительным комплексом. Он построен на собственные средства университета. В нем есть сауна, ванные комнаты, жилые помещения для тренеров и обслуживающего персонала. И даже производственная лаборатория для тестирования воды. Объект построен и оборудован в соответствии со всеми необходимыми строительными и санитарно-эпидемиологическими требованиями. В торжественном открытии принял участие заместитель главы Алматинской области Батражан Байжуманов, который отметил, что это уже второй крытый плавательный центр в Талдыкургане. Это мероприятие проводится в рамках поручения Ельбасы и главы государства по популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта и физкультуры. В этом году у нас уже введено 13 физкультурно-оздоровительных комплексов в области. 140 воркаут-площадок строится. Недавно открылся плавательный бассейн Олимпийского стандарта в городе Талдыкурган. И сегодняшний, конечно, плавательный бассейн, которым мы будем гордиться в будущем. Потому что здесь студенты будут заниматься не только плаванием, здесь можно и водным полом заниматься, в общем, можно развиваться именно в этом плавательном бассейне.
Традиционная церемония перерезания ленты ознаменовала начало работы важного спортивного объекта, строительство которого продолжалось два года. Теперь новый бассейн открывает перед студентами новые спортивные горизонты. Сегодня накануне 30-летия независимости нашей республики мы, руководство университета, правление делает подарок студентам и преподавателям. Мы открываем свой бассейн университета, который построен за счет сервиса университета. Этот бассейн будет предназначен для учебного процесса, для подготовки наших студентов университета, чемпионату, а также для учебного процесса. А также в свободное время здесь будет оздоровительный секции, где будет участвовать и плавать наши сотрудники университета и преподаватели. Для них тоже мы учитываем время и будем представлять для оздоровления это время. А также мы хотим, чтобы в будущем этот бассейн использовали не только для учебного процесса, мы хотим сюда приглашать и детские, и юношеские школы, и другие школы, которые есть в спортивном направлении. Студенты вуза уверены, теперь заниматься плаванием и показывать высокие результаты в этом виде спорта им поможет новый бассейн, которого у них ранее не было. На сегодняшний день в вузе обучается более 6 тысяч студентов из разных районов и городов Житесудского края, а также других регионов страны. 450 из них получают высшее образование по грантам Акима Алматинской области. Очень вообще бассейн – это такая сфера для спортсменов, очень важная, потому что всегда после тренировки, вообще я легкой атлетикой занимаюсь, и после тренировки нас всегда тренер отправляет в бассейн, потому что это развивает выносливость очень хорошо, и даже в беге, в длинных дистанциях это очень хорошо помогает. Руководство университета уверено, теперь у них появятся и свои доморощенные чемпионы по водным видам спорта. Евгения Присажная, Мадина Берег, КЗ, телеканал ЖТСУ. Новые автобусы на газе отечественного производства появились в Талдыкургане. Планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо общественного транспорта ведется в соответствии с поручением Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Главная ее цель – улучшение экологии города и повышение качества пассажирских перевозок. В Талдыкургане пассажирскими перевозками занимаются 7 предприятий. Всего в областном центре на 26 маршрутах курсирует порядка 170 автобусов. Уже в ближайшее время их ряды пополнят совершенно новый общественный транспорт на экологически чистом топливе. Новые автобусы обладают рядом преимуществ перед своими собратьями. Во-первых, они адаптированы под лиц с особыми потребностями. В них предусмотрен пандус. Кроме того, их оснащение видеокамерами и кондиционерами позволит пассажирам чувствовать себя в безопасности и комфорте. А вместимость до 80 человек даст возможность увеличить пассажиров. Поток. Время через СПК Джитсу было выделено на текущий год 2 миллиарда, 2 миллиарда 300 миллионов тенге на приобретение 50, 55 автобусов. На сегодняшний день пришло 32 автобуса, из них 28 марки Ютонг, 4 автобуса ПАС. На сегодняшний день завершается АГНКС, автозаправочная станция на Метане. Ну, я думаю, после этого, как э, полностью завершится данная автозаправочная станция, данные автобусы уже будут ходить по городу. Отметим, что строительство первой в областном центре автомобильной газонаполнительной компрессорной станции уже подходит к концу. Реализация данного проекта осуществляется с помощью частных инвестиций. Сейчас на объекте проводятся заключительные коммуникационные работы. Планируется, что функционировать в полную силу новая АГНКС начнет уже в конце текущего месяца. Около 1 миллиарда тенге инвестиций было привлечено на реализацию данного проекта. В целом, использование такого вида газа, как метан, является самым безопасным. Здесь расположены 8 колонок. Данная станция может обслужить не менее 200 единиц в сутки. Напомним, что из приобретенных 55 автобусов 32 уже распределены по компаниям-перевозчикам. Оставшиеся 23 единицы нового общественного транспорта прибудут уже к концу октября. Жандос Назарбаев, Расулан Шенкенджи, телеканал ЖТСУ. Возможно ли в условиях пандемии развиться до крупного бизнесмена? Оказывается, да. Экономика простых вещей приходит на помощь предпринимателям. Как работает в условиях коронакризиса эта государственная программа, узнавала наш корреспондент Мадина Неспек. 
Это мясомолочное производство Рауан Агро. Лишь в прошлом году предприятие получило кредит на сумму 86 миллионов тенге по, по программе экономики простых вещей. На эти деньги организация закупила 500 голов коровы особой породы, сементал и алатау. Ее особенность в том, что в день она дает 600 литров молока с жирностью более чем 4%. Еще один из плюсов содержания именно таких пород – сементал и алатау отличаются хорошим приростом в весе и прекрасным качеством мяса. Поэтому предприятие заявило о себе как о племенном репродукторе. А с увеличением поголовья хозяйственники решили ставить скот на откорм. У предприятия есть и своя убойная площадка. Ферма ежемесячно производит около 10 тонн говядины. Сейчас в хозяйстве 1100 голов. В перспективе расширения поголовья. В скором времени предприятие планирует отправлять мясо на экспорт. ТО «Раванагра» имеет три отделения. Первое отделение – это у нас селья Акбастау, занимаемся молочным скотоводством. Второе, во втором отделении Вахши у нас имеются быки на откорме, выращивание занимаемся, также отбоем, убоем скота. И на территории Рангельского района селья Карасас у нас имеется репродуктор скота. Кормовая база у нас своя, так что мы уже в этом году на зиму заготовили более 5000 тонн кормов. Благодаря государственной поддержке мы получили кредит, льготный кредит. И за счет этого нам, приш... нам... нам удалось увеличить скаловье почти в два раза. Также мы увеличили рабочие места на 30%. Программа «Экономика простых вещей» помогает не только увеличить рабочие места, но и сохранить их в период пандемии. На Талакурганском аккумуляторном заводе Кайнара КБ работает более 1200 человек. Благодаря государственной поддержке предприятие смогло выстоять перед коронакризисом и нарастить возможности, увеличив объемы производства. Теперь компания ежегодно будет выпускать более 3 миллионов аккумуляторов, что выше на 30% прошлогоднего показателя. Финансирование позволило улучшить качество производимого товара и обеспечить потребность внутреннего рынка на 80 процентов продукции а остальная продукция вся что будет идти в рост она будет ориентирована на экспорт поэтому ожидается только увеличение экспорта благодаря экономике простых вещей мы смогли больше изучить рынок аккумуляторной промышленности и выйти на новые рынки такие как объединенные арабские эмираты и страны песицкого залива в настоящее время наша компания в рамках программы «Экономика простых вещей» освоила больше 2 миллиардов оборотных средств на оборотные нужды и на приобретение оборудования для своего производства. Выделенные по программе средства были потрачены на переоснащение. Новое оборудование закупили за рубежом. Высокие технологии позволили снизить расходы на производство, а значит и цены, по которым производится отечественный товар, самые привлекательные на внутреннем и зарубежном рынке. При этом качество аккумуляторов остается на самом высоком уровне. Отметим, что государственную программу «Экономика простых вещей» продлили до 2022 года по поручению главы республики Касым Жу Марта Токаева, поскольку государственный проект оказал свою высокую эффективность. Программа льготного кредитования экономики простых вещей была запущена в Казахстане в 2019 году. Для осуществления мониторинга и сопровождения реализации проектов на площадке Атамикен был создан проектный офис, куда были вовлечены управление предпринимательства Алматинской области, Палата предпринимателей, Фонд Даму, Агрокредитная корпорация и представители банка второго уровня. С 2019 года в Алматинской области по программе экономики простых вещей было одобрено 199 проектов на общую сумму 58,4 миллиарда тенге. На данный момент 16 проектов находится на рассмотрении и по 38 проектам ведется сбор документов и разрабатываются бизнес-планы. Основная цель государственной программы «Экономика простых вещей» – это импортозамещение. Если за каждым товаром с пометкой «Сделано в Казахстане» будет стоять качество и доступная цена, тогда каждый из покупателей будет голосовать за отечественную продукцию кошельком. Мадина Неспек, Ержан Дюсен, Аблайкут Токпай, телеканал Житсу.
Знать государственный язык – долг каждого. В Алматинской области КГУ Хугамдах Келесам ведет работу в этом направлении. При областном Доме Дружбы вновь открыты курсы казахского языка. О том, кто и как может стать слушателем курсов, узнавала наша съемочная группа. Маски и социальная дистанция. Урок казахского языка в Доме Дружбы проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил. В связи с пандемией такие традиционные занятия – редкость. Обычно группа встречается дистанционно. Занимаются здесь как взрослые, так и дети. Правда, программа отличается от школьной. В школе занятия ведутся по конкретному плану, а мы больше свободно разговариваем, обмениваемся мнением. Мы обращаем больше внимания на диалоги, учим, как держаться в обществе, как общаться с людьми. А также, конечно, изучаем алфавит и грамматику. Ведь это очень важно. Курсы казахского языка при областном Доме Дружбы впервые были открыты в 2008 году. За 12 лет государственный язык здесь изучали порядка 600 человек. Сегодня курсы посещают около 20 слушателей. Все они являются представителями разных национальностей. Я по национальности, по документам русский, а в душе казахстанец. И считаю нужным выучить родной язык земли, который, на которой я проживаю. Занятия очень проходят весело и хорошо. Мне очень все нравится. Наш Мугалем шикарно преподает, и за что ей большая, огромная благодарность. Курсы казахского языка при Доме Дружбы работают ежедневно. И главное, совершенно бесплатно. Так что посещать занятия могут все желающие, вне зависимости от возраста и национальности. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Аукционный дом «Крестес» выставит на продажу в Женеве два браслета с бриллиантами. Они принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте, супруге Людовика XVI. Торги пройдут 9 ноября. Оценочная стоимость ювелирных изделий – 3 миллиона 700 тысяч евро. По итогам аукциона, как ожидается, стартовая сумма будет многократно превышена. Отметим, каждый из браслетов украшен тремя рядами бриллиантов, которые могут быть соединены в одно колье. Украшение Мария Антуанетта заказала еще в далеком 1776 году в Париже за 250 тысяч ливров. По тем меркам это была огромная сумма. Королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши, в то время как народ Франции бедствовал. После свержения монархии Марию Антуанетту арестовали в октябре 1793 года. Ее казнили на гильотине. В Сальвадоре, начиная со среды, биткоин признан официальным платежным средством. Это вызвало возмущение у многих местных жителей. При этом днем ранее стоимость биткоина, достигавшая 52 тысяч долларов, резко упала, опустившись ниже 43 тысяч. Многочисленные технические сбои, сопровождавшие нововведения, усилили недовольство людей. Многие считают, что государство стало подопытным кроликом, и этот монетарный эксперимент ударит по самым бедным и незащищенным. В связи с этим в стране уже который день не утихают массовые протесты. Другая же категория лиц, в частности граждане с достатком, считают биткоин цифровым золотом и способом отложить деньги на черный день. По расчетам ряда экспертов, стоимость биткоина уже к концу года удвоится и достигнет 100 тысяч долларов, после чего рост продолжится. Подействует ли этот аргумент на сальвадорских фермеров, покажет время. Платье из консервных банок и жилеты из пластиковых пробок. В Киншасе прошел фестиваль «Кинакт». На грязных улицах столицы Конго его участники попытались совместить искусство и акцию протеста. Все костюмы импровизированного модного показа созданы из мусора, пустых пачек сигарет, порванных проводов и осколков зеркал. Все для того, чтобы привлечь внимание жителей крупнейшего мегаполиса Центральной Африки к проблемам окружающей среды. По подсчетам аналитиков, 15-миллионное население города производит 9 тысяч тонн мусора каждый день. Из-за отсутствия развитой системы сбора отходов мегаполис буквально превратился в свалку, а из-за проблем с чистой водой в городе нередки случаи холеры.
Состязание волевых и крепки в Талдыкургане стартовал легендарный детский турнир по регби «Золотой овал». За победу в нем борются юные регбисты от 10 до 15 лет из Алматы, Шимкента, Талдыкургана и ряда других городов. О первых шагах этого массового и популярного спортивного мероприятия расскажет Лилия Штогрина. Ежегодный республиканский турнир по регби-7 «Золотой овал» – настоящий спортивный праздник, который дарит его участникам уникальную возможность пообщаться и подружиться. Зародившийся еще в советские годы, он сегодня прочно вошел в жизнь юных казахстанских регбистов и официально включен в их соревновательный график, как один из этапов подготовки к крупнейшим стартам. Тренера очень готовятся, это особенно. Здесь виден очень большой вклад детских тренеров которых очень нехватка, потому что многие не... с детьми очень тяжело работают, но на благо, что у нас как бы за массовый вид спорта и все секции практически бесплатны во всех регионах детей набирают. На юге, на севере, центральные два наших города, в Астане, в Алмате. Золотой овал, пожалуй, самое массовое и яркое событие в мире казахстанского детского регби. Из-за растущей популярности организаторы изменили его формат проведения. Теперь турнир проводят каждый сезон – весной, летом и осенью. После независимости обретения нашего суверенного Казахстана мы начали проводить золотой овал. Это уже среди молодежи, среди детей. Вот это очень трудно. Он ежегодно у нас проходит. Одно время мы проводили только туровые системы. Потом уже последний... 3-4 лет. Мы начали уже летний, осенний, весенний как бы сезон. И в каждом возрасте по отдельности проводим, потому что это очень большая значимость для каждого игрока, особенно юного регбиста, потому что это для них азарт, интерес, очень борьба. И здесь они уже видят свои сверстники, есть у них желание больше дальше развиваться, играть и перспективы попадать в юношеские, молодежные сборные Казахстана. Два игровых дня, пребывание в Талдыкургане, обмен опытом и эмоциями. Юноши и девушки спортивных клубов города Алматы участвуют в подобных застязаниях ежегодно, а потому стремятся продемонстрировать оригинальный игровой стиль и красоту регби. И это у них неплохо получается. Уже в первом матче предварительного тура им удалось победить соперников из Оськемена с крупным счетом. Я пришел к регби, ну, я вначале занимался футболом, баскетболом, а потом меня папа э, позвал, ну, показал вид спорта регби. И я пошел на регби, потому что регби мне понравился тем, что, что он похож на многие виды спорта. Э, баскетбол, футбол и моментами даже на борьбу. Э, на, мы с, э, много раз становились чемпионами, но благо, к этому мы шли очень долго. Труд, трудными тренировками, подготовками. Наряду с алматинцами главными фаворитами состязаний являются воспитанники спортивных школ Алматинской области. Представители этих традиционно сильных школ регби в Казахстане и на этот раз ведут жаркий спор за звание победителя. Кто же завоюет пальму первенства престижного турнира, будет известно завтра. Лилия Штогрина, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. Воспитанники специализированной спортивной школы Алматинской области по хоккею на траве стали победителями официального чемпионата Республики Казахстан. Первое место они завоевали в упорной борьбе с командами Казалардинской, Жамбылской, Уральской области и города Алматы. Причем во всех четырех возрастных категориях. Женская сборная Алматинской области стала также обладателем Кубка страны по этому виду спорта. Выносливость, скорость и хорошая техника – основные качества наших игроков. Клуб известен своими громкими победами и на мировом уровне. Республиканские турниры прошли в Талдыкургане на специализированном стадионе по хоккею на траве. Он соответствует международным стандартам и оснащен всем необходимым для полноценных занятий. Оба республиканских первенства имеют большое значение как для игроков, так и для тренерского состава. Состязания послужили последним этапом отбора перед ближайшими международными стартами. Мужская и женская сборные команды по хоккею на траве завоевали лицензию на участие в чемпионате мира. Он пройдет в Бельгии и соберет под свои знамена сильнейшие клубы планетарного уровня. Костяк как мужской, так и женской команд составляют воспитанники нашей спортивной школы. У наших игроков еще будет время проверить свои силы перед крупными мировыми стартами на ближайших международных стартах. У мужчин это будет международный турнир в России, а у женщин чемпионат. Натази среди клубных команд 
в Бангкоке. Хочу большое спасибо сказать руководству нашей области за всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея на траве. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.